வணக்கம் எஸ்டி செவன் எயிட் சிக்ஸ் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இந்த வீடியோவில் நாம் காண இருப்பது ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் தச அவதாரங்களில் ஆறாவது அவதாரமான பரசுராம அவதாரம் ஆகும் இராமாயண காலத்திலும் மகாபாரத காலத்திலும் இருந்த ஒரே அவதாரம் என்ற சிறப்பு ஸ்ரீ பரசுராமன் அவதாரத்திற்கு உண்டு தந்தை சொல்லை விட சிறந்த மந்திரம் இல்லை என்பதை உலகுக்கு உணர்த்துவதற்காக அதாவது தந்தையின் வாக்கை காப்பாற்ற எடுத்த அவதாரம் ஸ்ரீ பரசுராம அவதாரம் ஆகும் மேலும் தச அவதாரத்தில் ஒரு அவதாரம் மற்றொரு அவதாரத்தை சந்தித்து கொள்வது என்பது மிகவும் அரிதாகும் ஆனால் விஷ்ணுவின் பரசுராம அவதாரம் மற்றொரு அவதாரமான ராமரை சந்தித்தது சிறப்பு மிக்க அவதாரமாக கருதப்படுகின்றது பரசுராமர் பிறப்பால் பிராமணர் ஆவார் அவர் சப்த ரிஷிகளில் ஒருவரான ஜமதனி முனிவருக்கும் ரேணுகா தேவிக்கும் மகனாக அவதரித்தார் சனாதான தர்மத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஏழு சிரஞ்சீவிகளில் இவரும் ஒருவர் ஜமதனி ரேணுகா தம்பதிகளுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் அவர்களில் கடைக்குட்டி தான் பரசுராமர் இவர் சிவபெருமானிடம் தவமிருந்து கோடாரி ஒன்றை வரமாக பெற்றிருந்தார் இதனால் அவருக்கு பரசுராமர் எனும் பெயர் வந்ததாகவும் சொல்வர் பரசு என்றால் கோடாரி என்று அர்த்தம் ரேணுகா தேவி அதிகாலையில் விழித்தெறிந்து கங்கையில் நீராடி நீரில் விரல்களால் வட்டம் வரைய நீர் குடமொன்று மேலே வரும் அதை கொண்டு வந்து கணவரிடம் பூஜைக்கு வழங்குவாள் இப்படி தினமும் தன் பணியை செய்வனே செய்து வந்தாள் ஒரு நாள் நீரில் வட்டம் வரைய அப்போது பறந்து சென்ற கந்தர்வன் ஒருவனின் அழகிய தோற்றம் நீரில் தெரிந்தது அதை கண்டு ஒரு நிமிடம் அவள் மனதை லேசாக சஞ்சலம் எட்டி பார்த்தது அவ்வளவுதான் நீர்குடம் வரவே இல்லை பல முறை முயன்றும் தோற்று போனாள் கரையில் நடந்தவற்றை தன் தவ வலிமையால் அறிந்தார் ஜமதனி முனிவர் கடும் கோபம் கொண்டார் மகன்களை அழைத்து விவரத்தை சொல்லி அவள் தலையை வெற்றி தள்ளுங்கள் என்றார் முதல் நான்கு மகன்களும் பெற்ற அன்னையை வெட்டுவதா முடியாது என்று பின்வாங்கினார்கள் தந்தை சொல் கேட்காமல் இருந்தார்கள் ஆனால் பரசுராமரோ தந்தை சொல்லை தட்டாத தனையனாக தன் கையில் இருந்த கோடாரியால் பெற்ற அன்னை ரேணுகா தேவியை தலைவேறு உடல் வேறாக வெட்டினார் பிறகு அவரது நான்கு சகோதரர்களையும் வெட்டினார் பரசுராமனின் செயலால் மகிழ்ச்சியுற்ற ஜமதனி முனிவர் பரசுராமருக்கு இரண்டு வரங்களை வழங்கினார் அந்த இரண்டு வரங்களில் பயனாக பரசுராமர் தனது தாய் மற்றும் சகோதரர்கள் நால்வரையும் உயிர்ப்பித்தார் மறுபடி அன்னை உயிர் தெழுந்ததை முன்னிட்டு ரேணுகா தேவி தான் மாரி அம்மன் என்றும் தலை மட்டும் மாரியம்மன் கோயில்களில் வைத்து பூஜிக்கப்படுவதற்கு பரசுராம அவதார நிகழ்ச்சியே காரணம் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது ஒரு முறை கார்த்த வீரியன் என்னும் ஒருவன் காமதேனுவை கவர்ந்து போய்விட்டார் பிறகு அவர்களிடம் போர் புரிந்து அனைவரையும் வெட்டி சாய்த்து கார்த்த வீரனின் என்பவரின் ஆயிரம் கைகளையும் வெட்டி வீழ்த்தி காமதேனுவை மீட்டு வந்தார் பரசுராமர் ஒரு நாள் கார்த்த வீரியனின் புதல்வர்கள் பரசுராமரை பழிவாங்க எண்ணி பரசுராமன் இல்லாத சமயம் பார்த்து அவருடைய தந்தை ஜமதனி ஆழ்ந்த நிலையில் இருக்கும்போது அவரை வெட்டி தலையை துண்டித்தனர் இதை கண்ட ரேணுகா தேவி கதறினாள் பரசுராமர் அலறலை கேட்டு ஓடோடி வந்தார் நடந்ததை அறிந்தார் பிறகு கார்த்த வீரியனின் புதல்வர்களை கொன்று குவித்து பூமியில் உள்ள சத்திரிய வம்சத்தை அற்று போகும்படி செய்தார் பிறகு தந்தைக்கு நீம சடங்குகளை செய்தார் ஜமதனி முனிவர் ஞான தேசம் பெற்று சப்த ரிஷி மண்டலங்களில் ஏழாவது ரிஷியாக விளங்கினார் அடுத்து நாம் பரசுராமரின் மற்ற சிறப்புகளை பற்றி இப்போது காணலாம் ராமர் சீதையை திருமணம் செய்து கொண்டு போகும் வழியில் பரசுராமர் ராமருடன் சண்டையிட்டு அவரை சோதித்து வாழ்த்துகின்றார் மகாபாரதத்தில் பரசுராமர் பீஷ்மருக்கும் 
கர்ணனுக்கும் வில்வித்தை கற்றுக் கொடுத்தார் மேலும் இருவருக்கும் குருவாகவும் இருந்துள்ளார் மேலும் இவர் சிரஞ்சீவியாக வாழ வரம் பெற்றவர் என்றும் இன்றும் அவர் உயிரோடு உள்ளார் என்றும் மகேந்திர மலையில் சிரஞ்சீவியாக தவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றும் இவர் விஷ்ணுவின் பத்தாவது அவதாரமான கல்கி அவதாரத்திற்கு உதவி புரிய காத்து கொண்டு உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த வீடியோவில் நாம் விஷ்ணுவின் தச அவதாரங்களில் ஆறாவது அவதாரமான ஸ்ரீ பரசுராமர் அவதாரத்தை பற்றி விரிவாக பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நாம் தச அவதாரங்களில் ஏழாவது அவதாரமான ராம அவதாரத்தை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி